വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുമാകില്ല അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആശങ്ക ഇനി വേണ്ട വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് കുറ്റകരമല്ല എന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് അധികൃതർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുറ്റകരമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ ബ്ലൂടൂത്ത് വഴി കാറിലെ സ്പീക്കറുകളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വ്യാപകമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ കാതിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെച്ചം മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് വകുപ്പിലെ സി വകുപ്പിലാണ് ഈ ഭേദഗതി ഉള്ളത് എന്തായാലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് സഹായകമാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല റോഡിൽ സമയം ലാഭിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് പല അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് അപകടമുണ്ടായ ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപകടങ്ങൾ നടന്നാൽ എത്രയും വേഗം വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം അപകടം നടന്നുള്ള ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറുകൾ ഏറെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഗോൾഡറിനുള്ളിൽ അപകടം പറ്റിയ ആളിനെ വൈദഗ്ധ്യവും സൗകര്യവുമുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തോടൊപ്പം പ്രധാനമാണ് ശ്രദ്ധയും റോഡ് അപകടങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമാണ് റോഡിലെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കനത്ത പിഴയാണ് വലിയ ഭൂതവൽക്കരണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോക്കറ്റ് കാലിയായാൽ എല്ലാവരും മര്യാദയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ വണ്ടി കൊടുത്തു വിടില്ല ഇന്നു മുതൽ വലിയ പിഴയാണ് ഇതിനൊക്കെ ചുമത്തുന്നത് നവീകരിച്ച കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരമുള്ള പിഴത്തുക ഇന്നു മുതലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഈടാക്കി തുടങ്ങുന്നത് റോഡ് സുരക്ഷാ കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് മുതൽ കർശന പരിശോധന നടപ്പിലാക്കും എന്നുള്ള വിവരവും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് പോക്കറ്റിൽ പണമില്ല എങ്കിൽ കാട് വഴിയും പിഴ നൽകാം എന്നുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂടിയ നിരക്കുള്ള പിഴകൾ ഈടാക്കാൻ പി ഒ എസ് മെഷീനുകൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയും പണം അടയ്ക്കാം ആർ ടി ഓഫീസുകളിലും പണം അടയ്ക്കാം പിഴ അടച്ചില്ല എങ്കിൽ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നേരിടണം ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കുറ്റക്കാർ റിഫ്രഷർ കോഴ്സും സാമൂഹ്യ സേവനവും നടത്തണം ഇതിനായി ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പുമായും ആലോചിച്ചാണ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് എന്നിവയില്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ പിഴയാണ് മദ്യപിച്ച വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് മാസം തടവും പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ഉണ്ടാകും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ പിഴയും രണ്ട് വർഷം തടവും ലഭിക്കും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പിഴ കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ മൂന്ന് മാസം തടവും നാലായിരം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് പിഴ ഈടാക്കുന്നത് വാഹനം നൽകിയ ഉടമയ്ക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ പിഴ ലഭിക്കും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ വാലിഡിറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് പതിനായിരം രൂപ പിഴ ലഭിക്കും അമിത വേഗം രണ്ടായിരം മുതൽ നാലായിരം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കിപ്പിക്കും ഇത് ആവർത്തിച്ചാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും റദ്ദാക്കും ചരക്ക് വാഹനത്തിൽ അമിത ഭാരം കയറ്റിയാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് പിഴ അപകടകരമായ ഡ്രൈവിംഗ് നടത്തിയാൽ ആറ് മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ തടവും അയ്യായിരം രൂപ പിഴയും ലഭിക്കും പ്രായപൂർത്തിയാകാതെ വാഹനം ഓടിച്ചാൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും രക്ഷിതാക്കൾ അല്ല എങ്കിൽ വാഹന ഉടമ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയോ മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയോ നേരിടണം മാത്രമല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വർഷത്തേക്ക് റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം വാഹനം ഓടിച്ച വ്യക്തിക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷമേ ലൈസൻസിന് അപേക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വണ്ടി എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമം ലംഘിക്കാതിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് നൽകാനുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ